टेक्निकल प्रोग्रामिंग में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक है सेंसिटिविटीज एनालिसिस सेंसिटिविटीज एनालिसिस का वीडियो नंबर फर्स्ट यानी कि इसमें होना है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ सेंसी सेंसिटिविटीज एनालिसिस के सेंसिटिविटीज एनालिसिस जनरली होता क्या है तो उसके बारे में बताना है ठीक है तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्टिंग किया जाता है जैसे कि कोई ओप्टी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है यानी कि एल कोई प्रॉब्लम्स है आ, उसका हमको चाहिए होता है ओप्टीमल सॉल्यूशन ठीक है तो ए लीनियर प्रो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम <coughs> यानी कि कोई एल है तो वी फाइंड ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन ठीक है यानी कि मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू होता है सी एक्स यानी कि कोई जेड में कोई एल है तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू होता है सी एक्स के फॉर्म में तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ए एक्स इक्वल टू बी के टर्म में होते हैं एंड एक्स इस के टर्म इक्वल टू जीरो तो एल होती है यानी कि एल इस तरह से हुआ करती है मैक्स ऑफ जेड मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स एंड जो है उसके सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट में जो इक्वेशन एक्स वन प्लस का एक्स टू प्लस इस तरह से दो इक्वेशन हो सकती हैं तो वो मानी जाती है ए एक्स इक्वल टू बी के टर्म में यानी कि अगर उनमें यदि उन इक्वेशनों में एक्स वन एक्स टू वाली जो टर्म्स होता है ग्रेटर देन इक्वल या कुछ होता है तो उसमें सेलेक्ट वेरिएबल मान के ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्टिंग कर लेते हैं ठीक है एंड जहाँ पे एक्स होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो अब बात आती है ये जो इक्वेशन है जो इक्वेशन है हमारी एक्स इक्वल टू बी एंड जेड इक्वल टू सी एक्स जो मैक्स ऑफ जेड इक्वल टू सी एक्स है ये दोनों ही डिपेंड अपॉन द पैरामीटर्स दोनों ही पैरामीटर्स पर डिपेंड करती हैं ठीक है जैसे कि पैरामीटर्स हो सकते हैं ए आई जे बी जे एंड सी जे ये इनके होते हैं पैरामीटर्स यानी कि ये इक्वेशंस जेड इक्वल टू सी एक्स एंड ए एक्स इक्वल टू बी डिपेंड्स द पैरामीटर ये दोनों ही डिपेंड्स द पैरामीटर पैरामीटर पर डिपेंड करती हैं एंड पैरामीटर होते हैं ए आई जे ए जे ए आई जे बी जे यहाँ पे बी का जो टर्म होगा उसको बी जे कह सकते हैं कॉन्स्टेंट होगा तो सी जे कह सकते हैं और ये ए वाले जो टर्म्स होंगे ए वन वन ए वन टू इस तरह के जो टर्म्स होते हैं उनको ए आई जे कहा जाता है ठीक है तो ये डिपेंडिंग करती हैं किस पर पैरामीटर्स पर <coughs> एग्जूम डेट द पैरामीटर आर्स गिवन कॉन्स्टेंट हो सकते हैं ठीक है यानी कि जनरली जो पैरामीटर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं बट दे आर द प्रॉब्लम्स आर नॉट कॉन्स्टेंट एवरी फॉर द टाइम टू टाइम कभी कभी होता है कि टाइम टू टाइम पे ये कॉन्स्टेंट हैं पैरामीटर जो कॉन्स्टेंट हैं वो कॉन्स्टेंट ना हो ठीक है जनरली जो पैरामीटर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं तो कभी अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं है तो इस चैप्टर में जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए डाइट प्रॉब्लम है इन ए डाइट प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल फीड विल वेराई फ्रॉम द टाइम टू टाइम विल वेरी विल वेरी फ्राम टाइम टू टाइम हेयर इज द चैप्टर वी कैन इंटरेस्टेड टू द लिमिट ऑफ द वेरिएशन यानी कि इस चैप्टर में हम ज़्यादातर जानेंगे लिमिट ऑफ वेरिएशन की एंड पैरामीटर्स एंड सोल्यूशन रिमेन ऑप्टिमल फिजिबल के के बारे में कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आ, जो इस एग्जाम्पल दिया था जैसे डाइट प्रॉब्लम है जैसे कि कहीं से किसी होटल वगैरह पर गए और उसका बिल बनवाते हैं खाने का तो कभी कभी कोई चीज़ चेंज होती है आ, खाने में अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं कोई एक ही एक सी ही चीज़ लेंगे तो जो पैरामीटर्स है तो वो हमेशा जैसे एक दिन गए अगले दिन भी वही वही लिए तो पैरामीटर्स जो हैं यानी कि जो कॉन्स्टेंट रहेंगे अदरवाइज जब चेंज करते हैं तो पैरामीटर जो हैं डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं उसको कहा जाता है पैरामीटर जैसे कि कोई चीज़ है जैसे चावल लिया है आपने चावल इन उसका रेट ठीक है रेट तो वही है चावल की क्वांटिटीज़ वो होगा पैरामीटर पर डिपेंड करेगा कितना है या कोई रोटी लिया तो वो अलग अलग हो सकता है सब्जी डिफरेंट है ठीक है तो वो उसकी क्वांटिटीज़ एंड उसका रेट अलग अलग हो सकता है तो वो डाइट प्रॉब्लम में आ गया तो डाइट डाइट प्रॉब्लम में या पैरामीटर मे भी मे भी कॉन्स्टेंट तो तब होंगे 
जैसे कि डेली में एक ही चीज़ ले रहे हैं तो वो पैरामीटर्स कॉन्सटेंट बने जाएंगे एंड डिफरेंट टाइप हो या डिफरेंट क्वांटिटीज़ होने पर डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट क्वांटिटीज़ होने पर या डिफरेंट रेट होने पर भी पैरामीटर कॉन्सटेंट नहीं होंगे ठीक है तो इस तरह से ये डायरेक्ट प्रॉब्लम में ये आ, एक ये कंडीशन आ सकती है तो एल यानी लीनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो सेंसिटिविटीज एनालिसिस है इसका हम इस पॉइंट में अध्ययन कर रहे हैं अब बात आती है कि अदर वर्ड अन्य वर्डों में हम ये भी कह सकते हैं कि वी दिस प्रॉब्लम सी द सेंसिटिवनेस यानी कि दिस प्रॉब्लम सी दैट सी सेंसिटिवनेस ऑफ द ऑप्टिकल फिजिकल सोल्यूशन इन द इन द ऑप्टिकल फिशिबल सोल्यूशन जो फिशिबल सोल्यूशन था वो भी ऑप्टिमल होना चाहिए यानी कोई सोल्यूशन uh, है फिशिबल सोल्यूशन सेंसिटिव इसमें ऑप्टिमल होना जरूरी है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू दैरिएशन ऑफ पैरामीटर्स अब बात आती है इसकी मेनली लैंग्वेज जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है सेंसिटिविटी एनालिसिस होता क्या है द इन्वेस्टिगेशंस दैट डील कोई डील है उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं द इन्वेस्टिगेशन दैट डील विद चेंज इन द ऑप्टिमल सोल्यूशन ड्यू टू ड्यू टू डिस्क्रीट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स आर कर द सेंसिटिविटी एनालिसिस ठीक है देखिएगा लैंग्वेज काफ़ी अच्छा बना है लैंग्वेज में इसका बनेगा यानी कि डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस द इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टी इन्वेस्टिगेशन दैट डील कोई डील का अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी डील को या डील को किसी को फॉलो कर रहे हैं विद चेंज जिसमें चेंज हो रहा है विद चेंज इन द ऑप्टिमल इन द ऑप्टिमल सोल्यूशन ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्क्रीट वेरिएशन इन द पैरामीटर पैरामीटर ए आई जे बी जे एंड सी जे आर कार्ड आर कार्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस ठीक है तो ये मेनली प्रॉब्लम ये बन गया है इसके डेफिनेशन द इन्वेस्टिगेशंस दैट डील कोई डील है डील का किसी डील का इन्वेस्टिगेशन किया जाए विद द चेंज इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ठीक है विद चेंज यानी चेंज भी करना है इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन के चेंज में ड्यू टू द डिस्क्रीट वेरिएबल इज पैरामीटर ए आई जे बी जे एंड सी जे आर कार्ड द सेंसिटिविटी एनालिसिस अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है मे भी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव द सेंसिटिविटी एनालिसिस इज टू फाइंड यानी कि ऑब्जेक्टिवली फाइंड भी की जा सकती है हाउ टू पर्पज किसी पर्पज के द्वारा टू मिनिमाइज या एडिशनल या कंप्यूटेशनल इफेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकती है ठीक है अब बात आती है कि इन द मोस्ट केसेस इज द नॉट नेसेसरी टू सोल्व द प्रॉब्लम वट बी रियल रियलिटिविटीज स्मॉल अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन अप्लाइड ठीक है टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन वी इज सफिशेंट अब बता दी है कि ये जो सेंसिटिविटीज सेंसिटिविटीज एनालिसिस प्रॉब्लम है वो किसी बड़े केसेस में काम आती है जैसे कि कोई बड़ी प्रॉब्लम्स चेक करनी हो तो जैसे छोटे अमाउंट के लिए यहाँ पर स्मॉल अमाउंट के लिए कैलकुलेशन में अप्लाई अप्लाई हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं अप्लाई तो छोटे अमाउंट में भी हो जाती है बट यूजफुल टू सफिशियंट टू ओल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन यानी कि ओल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन बड़े ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए सफिशेंट होती है अब बात आती है कि जो फॉलोइंग चेंजेस इसमें होते हैं जो या वेरिएशन इन द एल में जो चेंज होंगे वो होंगे वेरिएशन इन द प्राइस पहला चेंज होगा वेरिएशन इन द वेरिएशन इन द प्राइस वेक्टर दूसरा होगा वेरिएशन इन द रिक्वायरमेंट वेक्टर ठीक है तो जो 
फॉलोइंग चेंजेस होंगे या वेरिएशन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक्स में ठीक है तो पहला होगा वेरिएशन इन द प्राइस फैक्टर्स दूसरा होगा वेरिएशन इन द रिक्वायरमेंट फैक्टर्स बी एंड तीसरा होगा वेरिएशन इन द एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ द क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड एडिशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल टू द प्रॉब्लम एंड लास्ट है एडिशन इन द फ्यू कॉन्स्टेंट टू द प्रॉब्लम ये बात है कि जो जो वेरिएशन ऑफ चेंजिंग होगा उनके बारे में है ना तो ये मेनली डेफिनेशन इसकी इसमें हो चुकी है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बनना है वेरिएशन इन द प्राइस वेक्टर ये जो 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 इसमें स्टार्टिंग बताए हैं वेरिएशन किस किस का होना है तो वो अलग अलग करके उसको नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में बता देंगे ठीक है